。不过我们还是要来看看中国大陆的民航局最近做了一个宣誓哦，可是对我们的影响其实蛮大的。这是中国大陆的民航局从二月一号说要取消 M 5 0 3航线从北向南运行的飞行偏置装措施。这件事情呢，其实对我们的影响大在哪里呢？如果说对岸的航路偏向海峡中线，就对我们的民航还有军机飞航有影响哦。因为过去它是把它偏开了嘛，偏置嘛，哦，就是等于是错开了。那现在如果哦。它偏向我们的海峡中线，对我们当然有很多的影响。所以，我们的交通部部长王国才就说：“哦，国安单位将会听取民航局还有国防部的简报之后，再做出阴影哦。因为毕竟他是民航局，他是交通部，他也不知道怎么样回应。”国台办的发言人，这是对岸国台办的发言人，就说：“台湾两项选举结果显示，台湾民众要和平，不要战争，担忧民进党继续。”谋独挑衅加剧台海形势紧张动荡，只会把台湾推向更危险的尽头。哦，这个是在国台办的例行记者会上，有记者举手问他说：“哦，在五二零之前，是不是有什么样的举措哦，要压缩台湾呢？”哦，这是陈冰华的回答。哦，国台办说：“无海峡中线，无需跟台湾协商。”哦，讲的是这一件事情。那当然哦，在我们的空域上面有一些压缩，包括我们的民航机可能都会受到。影响在海上，其实东海、黄海也不平静。讲的是国际的局势，中国跟日本互逐船只，钓鱼台的争端又升温了。我们看到现在日日本已经宣布了要加派两艘巡弋舰加强海巡，在钓鱼台附近，而中国大陆也在东海防空识别区边界啊，常态性的部署至少三艘的舰艇啊，这是为了钓鱼台。可是我们看到美军啊，这个是全世界军力最强的国家，最近到底发生什么事情？一直掉飞机呀、啊！美军的 F 1 6战机。一年来已经发生第三起的事故了。最新的一起事故是坠毁在南韩的外海，这是一架驻韩的美军 F 1 6战机啊，在全罗北道群山市啊这个附近坠毁了哦、啊。所以大家都会觉得，呃，这个世界上最强的这个国家，你的军事上的训练啊，或者是你武器上面的制造，有没有可能啊？螺丝没有拴紧呢？在南海的部分，同样的啊，也有很多的围堵的动作，当然是来自于美国跟他的盟友。有的一个围堵的动作，我们看到先看到中国跟菲律宾有一些争端哦，因为中国的海警就讲了，菲律宾有四个人哦跑去这个南海哦，包括黄岩岛这里被依法驱逐。那呃，菲律宾跟中国大陆有争端嘛，所以我们现在看到了菲律宾跟越南干脆手牵手一起。强化他们在南海的安全合作，这是来自于哦昨天的新闻报道，包括菲律宾的小马可士以及越南的国家主席武文莎，两个人签署了协议啊、哦，同意设立通讯热线，成立联合海岸巡防委员会，要讨论共同的议题。共同的议题可能就是对于中国在南海的权利啊、哦，就是各国在南海的权利的一些呃携手的防堵。而另外，我们看到最近菲律宾跟美国最大规模的演习要进行了，而且演习的地点距离我们台湾只有一百四十一公里，在这里啊、哦，菲律宾的雅米岛。台湾的东南部的海上哦，这个是美菲的肩并肩军演哦，这个也是年度最大的联合军演。去年是动员一万七千六百多名的军人，那今年又要来进行了。而另外，我们也可以看到，包括这个防堵的方方面面，包括美国砸下了六千六百万元，要整修菲律宾巴萨空军基地，增加。二十个停机位哦，那这也是他们所谓太平洋威慑倡议计划里头的一环。那你看到这么多多的动作，当然哦，我一再的强调，就是要防堵中国大陆。另外呢，我们看到。菲律宾最近有一些茶壶内的风暴，这是来自于小马可士以及杜特地这两大政治家族的。这个互相攻击，过去这两大家族其实是联手的哦。你看到小马可是他的副总统，其实就是杜特地的女儿，叫萨拉哦。所以两大家族现在有嫌隙、有内讧了吗？我们看到小马可是，在马尼拉举行的集会上发起所谓的新菲律宾运动，他是要修改一九八七年的宪法，要吸引更多的外资来投资投资哦。可是杜特地觉得说，我反对，我反对你修宪。
他说：“你小马可是可能会重复你父亲的命运。”哈，他重提了这个过去马可是一九八六年的人民力量。革命之中被赶下台，然后呢，他的爸爸带着他本人哦，还有他的他的太太一起流亡到美国去哦。我们就可以看到呢，包括杜特地的小儿子也跳出来加码，他说：“我的爸爸任内，大家都还记得杜特地那时候非常用强势的作风在扫毒哦，随随便便我们看到就开枪打人，毒贩。”当街在街头惨死，那当然有两极的一个批评。很多人觉得很好啊，我们菲律宾的治安很差，就是要用这样子强硬的态度。可是也有人说你你这个杜特地没有顾及人权哦，所以呢，现在两个家族分裂了吗？哦，到底发生什么事情了呢？来，请教这个赖老师。我觉得大陆现在对于民进党主政的台湾哦，尤其是我们在强调是针对民进党，就是过去是蔡英文，未来可能是赖清德。我觉得大陆的态度很简单，照规矩走了，照规矩办事，照规矩来啊。那 A 股法 WTO 完全按照对等的关系，没有对等的关系，那我就反制。所以如果今天赖清德、蔡英文不回应 A 股法的问题，大陆就会开始反制了。那台湾的很多产品要卖到大陆就越来越难了，因为他完全要要求是对等，我怎么对你，你就怎么对我。你如果对我不友善，我就对你就不友善。现在在民航也是一样啊，他按照规矩来了，也就是说，他按照国际民航局的规定，呃，国际民航组织通过了啊，这个 M 5 0 3的这条航线是贴着台海的中线走。那最主要的就是因为过去靠啊这个福建沿海的航线啊密度太高了，嗯，所以很多飞行员都在埋怨说这个空域太紧张了，压力太大。那国际民航局，它的就是国际民航组织，它通过就是这个 M 5 0 3的航线，就是贴的台海中线航道，航道贴的台海中线，而有两段，就是中线里面直接转厦门，另外中线直接转福州的这两条中线，就就是一二二跟一二三这两条中线。那大陆现在宣布就是按照国际民航组织批准的航线走。那就是没有台海中线的问题了。那换言之，也就是说，未来啊，这些国际间的这些，包括中国大陆的这些飞机，只要飞往大陆的，那就是沿着台海中线走。那这个对我们的雷达的负担当然很重，是对台湾的防务的雷达，因为你会，呃，目前估计啊，每一个礼拜大概会有一千多架飞机这样子飞。嗯哼。那你想，你的雷达你要怎么去去识别？是民航机、跟军机、跟运输机。那在识别上绝对有很大的困难，负担也会很大。那都是贴了台海中线，这个最主要就是因为台海中线本来就是一个双方的一种默契线，双方有九二共识友好的时候，我们彼此守台海中线。当双方就是当蔡英文把九二共识撕毁了，丢在垃圾桶的时候，那对大陆来说已经没有所谓的台海中线，先把你防空识别区取消了，第二个。就是台海中线取消了。现在大陆的飞机就是每一天，其实都是越过台海中线，在他们的眼中根本没有台海中线，所以他们的战机，我们讲的是战机，而不是民航机。战机每一天都给你飞过台海中线。现在的情况是未来的船舰，因为在他的眼中里面没有所谓的十二海里，因为你台湾就是中国的一部分，所以没有领海主权的问题。因此，你看他现在的船舰贴得很近。前段时间贴到二十四海里，那接着再往前走就是十二海里了。目前大陆有四艘战舰固定的在台海四边，那已经是永久停留了。嗯，也就是说，这已经变成它的一个防卫圈了。所以我个人是觉得说，对于大陆来讲的话，它按照国际规则该怎么走，它就怎么走。你蔡英文，你赖清德，你怎么抗议，对他来讲，他都不会理会，因为他只要国际。民航组织批准，联合国批准，他就讲走了。嗯，所以我们现在好像在国安局，或者是我们军方的回应，没有用的，看不到什么具体的一个措施。你在国际间也得不到任何支持、嗯，因为民航组织通过你这样做，他就可以这样做了。嗯，来，先请教我们的严老师怎么看，包括杜特地的问题，包括菲律宾的问题，包括南海、东海。哦，黄海又有很多的部署跟争端嘛。哦，我觉得第一个就是菲律宾，他因为走过马可斯的这个阴影啊，这个独裁从民主变成独裁啊。当年就是你看菲律宾在从
，二次大战结束，从脱离美国这个殖民统治之后，啊，一开头都还是一一两任的总统，直到马可斯变成就是比较是啊威权的，所以等到民主化之后，菲律宾是很希望不要再重当重重蹈这种强人政治的覆辙，所以第一个啊，你的总统只是一任制啊，就是一任。那就比较就像韩国一样嘛，这些都是都是因为有过这个常人的政治。好，第二个副总统是单独选，哇，这个总统跟副总统分开选哦，那就是说其实可能是两个不同的人哦，完全敌对的。就我以前也有发生过，总统跟副总统是完全不合。我们开玩笑，过去研究美国政治，就是说美国的总统跟副总统关系是最差的。哦，因为都是党内塞给他的啊、哦，那有点像赖清德跟蔡英文一样啊、哦，就是因为党内为了和谐啊、哦，就塞一个人过来、嗯。那以前也是这样，但是现在美国比较不会有这种总统跟副总统不那么不对盘的，可是菲律宾会有啊、哦。那我觉得上一次是为了权宜之计，说好像两个人分别选的时候是是是和。和合作的啊，合合起来的，那就是等于是各自努力一下，哎，当选的很好。可是现现在看起来，我觉得杜特地大概对他女儿做这做马小马可斯的副总统，觉得哎，你怎么这个你的总统脱离了我的路线啊，是没办法接受的。是那特别是马可斯，我觉得他现在小马可斯啊，他也在玩两面手法嘛，他就一方面也跟也跟跟大陆访问，然后跟台湾的选举也讲两句话，但又又讲一中政策，对啊，对不对？然后又跟菲律宾去，不跟越南去搞这个所谓所谓的我们讲说。啊、呃，应该是这样讲啊，就是不是正式的军事合作，对啊，而是这种海巡的啊方面的合作，看起来就又不像是真正的结盟，但是好像又有针对性。我觉得他们菲律宾也好，越南也好，就是都希望能够稍微对大陆有一点制衡的力量，嗯、所以。不时要用一些政治小动作，那反而是刚才赖老师提到，我们我觉得这个海峡中线也好，或者我们的航空啊，我我每次就是说，如果你坐飞机，你看从台北到厦门其实很近的，可是我们要到到个好南边，然后再回头上来、嗯，就是有些线，我不是很懂这个东西，但我知道过去啊，嗯、就是我们飞机飞欧洲可以省很多时间过去、嗯、啊，经过这个大陆的领空，后来不行了，嗯、不行就你就增加原料，那别的国家的如果可以，那就你的竞争力就差了。所以我们还是应该跟大陆在讨论这种国际民航组织这种航线的问题上面，要为自己的商业利益着想，对，不只是军事而已、啊。对、嗯、对，没有错。来，请教这个兵哥，我觉得 M 五零三呢，基本上是个假议题，嗯、假议题啊、嗯，因为很简单嘛，嗯，就是。他们现在说的跟真的一样，说哇，这个 M 五零三如果一开通，会对台湾制造重大威胁，防空预警时间缩短。刚赖老师已经告诉你啊，现在解放军人在哪里？人在二十四海里。对啊。那海峡中线在哪里？海峡中线在三十六海里。M 五零三距离我们四十点二海里，他根本在很后面，人家解放军军机已经在你旁边了。对呀。结果你在担心什么？我都不知道有什么好担心的。你到到底担心什么东西？你如果真的这么怕，那你现在应该已经要对解放军做出反应了、啊嗯，因为他已经贴着你了，所以我我都不知道这是在胡说八道什么东西。而且这个是从二零一五年就开始炒的东西，嗯、当时老老共为什么那边要这样做？因为他们的航路已经不够了嘛，嗯、所以才去跟国际民航组织申请。嗯、那国际民航组织就是认为没有什么威胁，这个就是可以可以过的，因为是民航嘛，所以就让他过了。那他过了之后，是马英九去跟对岸协商说啊，为了两岸之间的和谐，你是不是可以稍微稍微偏一点，不要这么贴近？嗯，所以老共照办了。嗯，当时这样子做，还被民进党骂得狗血淋头，说马英九输到脱裤哦。嗯，那请问一下，现在民进党裤在哪？<笑>你不要不,不穿裤子拍拍照、哦，这样很丢脸哦。嗯，那民党现在抗议，严厉谴责，然后怎样呢？没用人，人家不理你啊，<笑>对啊。那请问你怎么保护我们的安全？如果真的像你说的这么恐怖，嗯、请问一下，你有什么对应的原则吗？嗯，你你要去跟联合国抗议吗？还是去跟国际民航组织抗议？嗯、无效、啊。对啊，所以早就告诉过你，两岸之间能够维持和谐的话，不就不会出现这种问题了吗？嗯、那现在你不想维持和谐，那人家也不用对你客气啊、嗯。那请问你怎么办呢？那至于菲律宾的东西，因为对美国来讲，菲律宾。在在整个南海周边啊，最听话的就菲律宾啊、嗯，现在就是小马可是最听他的话。对，所以过去你想想看，马可是小马可是的爸爸，马可是当年是出了名的独裁者。如果小马可是要修宪，把他修到说，哎、欸，我可以连任
这是很严重的事情呢、欸。你觉得美国不会出面干预吗、嗯？结果美国现在不吭声，为什么？他希望他这样做，哦，希望他连任。因为你想想看嘛，嗯、当初这两大家族讲好的条件是什么？一人当一届、啊，对，一人当一届。对，所以对美国来说。嗯小马可是现在这么听话，莎拉如果上来，一切可能又倒回去了、啊，又翻转了。所以对他来说，小马可是可以连任的、啊，嗯，这是美国人的希望啊，嗯。所以我根本认为这是美国人怂恿小马可是去干、嗯，因为这是最符合美国人最大的利益，嗯。那但是你看，你这从这边就可以看得出来，美国平常口口声声什么民主、什么宪政、什么讲的讲的天花乱坠，<笑>当对自己利有利的时候，吭都不吭一声了，嗯。最对小马可是影响最大的是谁？不就是美国吗？那美国在这时候不吭声，你就是司马昭之心了。嗯，没有错，这个一切都是为了选举，一切都是为了国家的利益。你说这是对也是不对哦？台湾的选举现在很多候选人都要结合网红，都要结合艺人，要拉住年轻人的心，美国也不例外啊。观众朋友，今年美国要举行大选了，在年底哦，我们看到拜登哦，他现在的竞选团队说，哎，我可以跟小天后泰勒斯哦来演唱会同台。上一次的选举，二零二零年的时候，泰勒斯的的确确是公开挺拜登的哦，因为我们知道好莱坞这些明星本来都是民主党的票哦。那现在呢，拜登竞选团队已经开始跟名人，还有社群媒体的明星接触，跟台湾其实很像的哦。那最大的目标就是泰勒斯，因为泰勒斯有二点七亿的粉丝啊，哦，小天后嘛，哦，我们看到过去二零二零年的时候，泰勒斯只要在 IG 上面随随便便抛一个贴文。就有三点五万的选民去登记投票哦，都是年轻人哦，所以跟网红结合哦，这个当然就是这个、呃、各个呃，包括美国的这些领导人哦、呃，他的这个 target， 他的这个目标。而另外，我们看到拜登现在到了一个进退维谷的一个阶段嘛，内政当然千头万绪，外交呢，你看到包括美军基地呀、啊，哦、呃，在约旦的美军基地不是遭到无人机攻。攻击吗？有三名军人死亡，这件事情对美国人来说是天大的不得了的事情。美军怎么可以死？哦，死了三个人。哦，那拜登就说：“我已经决定如何回应了。”他说：“伊朗要负责，而且我已经决定了有一个回应的策略。”可是记者又问他说：“怎么反击？何时反击？”哦，拜登只说：“请大家拭目以待。”哦，现在全国美、全世界的媒体，甚至美国的媒体都在看拜登会怎么做。我们观察到的是，目前有六架美军加油机从美国本土飞往欧洲，卫星可以看到中东各美军基地也大规模的集结了。可是我刚刚讲到拜登进退维谷，如果他真的要宣布对伊朗开战，因为他已经点名是伊朗干的嘛，哈、哦，那。这个将是乌俄还有以巴冲突之后的第三场战争，他要陷入另外一场战争的泥淖啊！那他怎么办呢、啊？可是如果不开战的话，你知道美国人会觉得你好软弱哦，太软弱了，所以打不打伊朗都会对啊，拜登来讲都有可能是输啊啊、哦，所以他很为难。那另外我们看到美国内战这。几个字啊、哦，最近攻占了很多媒体的标题，不管是在台湾、中国大陆对岸也一样哦。美国国内也在报道，讲的是德州，因为大家知道，为了反移民法哦，或者是说这个为了非法移民这件事情，共和党主政的德州跟中央哦，跟拜登政府杠上了哦。讲到所谓的这个呃这个内战哦，那我们看到这个美国内战烟硝味哦，德州的副州长就说我们。宪法有权利呀、啊，它有保障我们的权利呀、啊，在宪法上我们是对的，我们要保护我们的公民。为什么要有这些铁丝网？因为太多非法非法移民啊，天天进来我们的州，抢我们的工作，还有很多治安的问题，他们是非法的，所以我们要保护嘛。哦，为什么要派任何人去对抗他们？哦，这是我们要保护起来的。而另外，我们看到包括检察哦，美国的检察长博德领导二十七个州联盟支持德州，我们看到这个大家都是共和党。的这个州哦，希望呃他们的主张是要建立更多的铁丝网，防止这些非法移民，特别是从墨西哥来的这些非法移民。而另外，我们看到包括哦这个呃各种的烟硝味啊，看起来像是内战呐、啊。那中国大陆的社群媒体啊。呃，可能是因为以讹传讹吧，他们就说哦，以为真的打起来了。我们所谓的热战、冷战哦，他们真的以为是真的有这个炮弹的打起来，可是事实上是没有嘛，是讲这个呃呃这个内战哦。我们我是用这样子来形形容哦。可是美国媒体也以热战哦，也以内战来作为一个标题嘛哦，在边境上的一些呃战争。
。那另外，我们看到包括习近平挺拜登或川普都一样吗？因为现在要看到所谓美国大选到底中国大陆的态度是什么？去年在。呃，旧金山的拜席会，其实习近平有当时亲口对拜登说，保证不会干预美国总统大选。那个时候的媒体报道是这样。上个礼拜在泰国的王毅对上苏利文的这个会面，也说他不会干预美国的总统大选，讲的是中国大陆的态度。而美国的学者就讲说，对于川普跟拜登，哦，中国大陆对于川普或拜登，其实对他们两个，他看起来都是一样的，因为就是两碗毒药哦，不管哪一碗都一样，所以北京不偏好任何一个人。习近平会不会选边站？哦，这也是未来。十个月之后投票，国际观察的重点。来，先请教赖老师。拜登现在确实是一个投两个大哈、嗯，因为他国内的，呃，这个边界的非法移民的问题，给拜登带来很大的困扰。呃，周边的这些州一直在指控啊，拜登政府对于这些非法移民软弱无力，而且束手无策，因此他们必须要自救啊，而且他们在嘲笑啊、讽刺、攻击、批评。那些批评他们的这些民主党的州的州长，像纽约州的州长了、啊，那我们也看到了，德州甚至把用飞机、用车子把这些非法移民就送到纽约州，说你那么喜欢移民，我就给你嘛。那他们也不收，那就彼此之间吵起来了，所以他们就直接批评他们是一个伪君子啊，这样的一个情况。那我们看到，当拜登起诉啊这个德州，而且到最高法院判决下来了以后，那拜登赢了。但是问题就在于，这个德州的州长启动了国民警卫队，去维护他的基本的权利，再加上继续去新建蛇形网，那彼此之间产生的对立，这个现象，这个拜登要怎么处理？我想目前僵在那个地方，可是对拜登不利的地方是有更多的共和党的州都站出来反支持德州，所以现在有人说是二十六比二四，那你刚又说又二七，那就二七比二三，那这个对于。呃，民主党来说是很不利的影响。那另外一个部分呢，当然就是经济的问题，因为美国在这两年他们印的钱实在是太多了，嗯，而 GDP 的成长，我们估计大概才六千多亿美元，可是他印了一一兆多美元。那换言之，也就是说他没有产生庞大的经济效益，可是政府的债台高筑。那这样的一个情形，热钱太多，股市炒翻天，房市也涨，然后物价也下不来，所以我觉得他内部里面。的这些经济问题也困扰的拜登，最严重的地方就在于您刚刚讲的，海外的驻军都被杀了。嗯，那现在拜登就必须要反击，可是问题就在于，伊朗说不是我干的，而且如果拜登没有拿出足够的证据，说是伊朗干的，而直接对伊朗本土攻击的话，那一定会把这个整个战争往上拉。对，所以我估计就是拜登不太可能对于伊朗的本土直接攻击。那很有可能就是对于位置在伊拉克跟叙利亚的民兵组织进行攻击。嗯哼，现在在伊拉克跟叙利亚的民兵组织，尤其这些伊斯兰反抗运动，也就是攻击德呃美军的塔二十三二十二塔的这个基地的这个组织，他们宣布说，由于美军已经在集结，嗯，无那个空中加油机已经进来，他们为了避免被攻击。所以他们暂时停止活动，嗯、而且很有可能会进入疏散。嗯哼，进入疏散，也就是说化整为零。嗯，那这样的情形下，你美国的情报单位就很重要了。嗯，美国情情报单位就必须要去掌握住他们的这一支部队到底在哪里，然后去攻击。可是如果他们渗入这个民间的民房，或者是啊一般的人民的居住的居民点的话、嗯，而美军如果去轰炸，造成无辜的平民百姓的死亡。这个可能给美国、给拜登会带来更大的,的反作用力、嗯，所以拜登无论如何要谨慎行事啊。嗯，好，我们进一下广告。好，最近美国德州占尽了新闻的版面，到底什么叫做内战？是真的打起来了吗？来请教老师。哦，我觉得德州啊，跟美国是美国就是本土最大的州。那我刚好在德州读书时候待过啊四年，然后我另外在美国另外最大的州阿拉斯加待过八年、嗯，这两个州都搞过独都都有独立的这种倾向啊
阿拉斯加是觉得说跟美国的本土啊格格不入，哎，不是格格不入，而且他们很想开发石油，然后环保团体不让他们开发，他觉得就像现在一样，联邦政府限制你，他就想独立了啊，所以当时还有独立党啊，在那个阿拉斯加当选州长的是一个阿拉斯加独立党的。啊，同样啊，在德州，他因为最早是西班牙、法国殖民过，然后呢，后来也曾经就是说被墨西哥统治过，然后再加上他独立了，独立之后，最后又被南南方啊，算是南北战争南方，嗯，然后最后是美国，所以他一共有曾经有六个六面国旗，所以你去德州，他们有个叫 Six Flag， 就是六旗的这个游乐场啊，就这样子来的，所以他长期就是一个比较。是，就是说认为什么东西就是 o u t s i z e 就是我最大嘛，比什么国家都大，他的牛排也大，什么都大啊。那所以他这个这个是这个很强烈的这样的一个心态，所以他不愿意接受联邦政府。那美国的这个南方常常会有一个，他我们不是讨厌联邦啊，或者我们不喜欢怎么制度，而是说你不遵守了联邦制。联邦制就是地方有地方的特性，嗯。那你这样，我们今天要处理我们边界的问题，当然边界应该是联邦政府来处理。可州政府也觉得说，你的政策威胁到我的安全，所以说我要自己来下手。这个是我觉得，当然不会有太严重。可是你也可以看出，美国南这个红州跟兰州啊，这种对立的情况有多严重。嗯，那反而是我看那个苏利文呢，我是跟王毅这个见面之后，我是有点惊讶，他就等于是他会自己去。找一些场合来谈他的这个成就，他你看回来了哦，已经讲了四次了啊，就是要不同接受访问，他就说我们谈得很好，哎，感觉上面真的是就是美国好像在这个就是从气球事件之后，慢慢不断的大陆也在示好以后，那美国真的是加了把劲啊，那现在看起来就他们特别提到，就是你用的那个话不是说好像很很外交辞令的，而是真正有些进展。那我觉得这个可能是啊，就是拜登政府在两大强权之间缓冲，慢慢这个关系缓和之后，确实有一些让这个中方啊，感觉上面好像美国也示出了很多的善意。特别我觉得是谈话，因为这种谈话很多时候是可以讲得很。很不随随便便讲完就算了。可是我觉得苏立文讲的好像蛮认真的。嗯，是。来，我们进一下广告。好，我们来请教兵哥。我我是觉得拜登把自己逼入了一个死角，也就是他这么斩钉截铁就直接指控是伊朗做，人家伊朗其实并没有承认过这件事。对，伊朗说是那些民兵、民兵武装组织自己干、嗯。所以照理来说，如果你不想在这个时候让美国陷入更大的困境的话，你应该就也装糊涂，就说是这些民兵组织干。那这样子，你只要歼灭一个民兵组织，或是轰炸一个据点。你就可以结束这个问题了嘛？就了事了。对，结果现在不是，嗯、现在你直接指控是伊朗干的。嗯，那请问一下，如果你不攻进伊朗本土的话，那你要怎么把这件事情交代过去？这个就很麻烦。但是攻进伊朗本土对美国来说是非常不实际的嘛？你没有注意到吗？胡塞组织为什么那么猖獗？因为美军一开始就没打算要登陆去抓这些胡塞组织啊，因为他就是怕战事扩大。嗯，那如果你连胡塞组织都不敢登陆去抓他，伊朗你会做这件事吗？不会嘛？那接下来你要对伊朗进行什么动作、嗯？所以我觉得这个真的很麻烦了、啊。到最后可能又是像之前狙击那个苏拉曼尼一样，可能用个无人机之类的，大概做一些攻击啊、嗯。那伊朗会采取什么报复行动就不知道、嗯。所以我觉得这是非常麻烦的一件事情了、啊。拜登真的，我觉得他决策是有问题的。德州的事情也是一模一样啊。你老讲大法官的解释，当然是说你可以去拆这个铁丝网、嗯，你也可以不拆。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是国际政治专家赖月谦老师，主持人好，观众朋友大家好。资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。正大国关中心兼任研究员严振生教授，主持人好，各位观众大家好。好，观众朋友，我们来关心我们国内的政治呃政治局势哦，明天会有一个大大
的一个大戏哦，这样形容好了，就是立法院的正副院长要选举了。我们看到今天早上柯文哲已经说了，下令八个不分区的这个立法委员一定要亮票，而且派黄珊珊。占国会龙头，如果哦第一轮哦有人当哦，如果他们当选，他就不推派副院长，所以他没有公布副院长的候选人。哦，那另外我们看到有人就问了，怎么可能你八个人会当选呢？哎，不一定哦。如果有其他他党的人把票都灌给这八这个黄珊珊的话，黄珊珊也有可能会当选立法院的院长。柯文哲讲了，白。白委要亮票，跑票立委只能当一天。如果谁跑票哦，就开除你的党籍，你就同时失去了立法委员的资格。而另外呢，我们看到这是不是变相保送韩国瑜呢？柯文哲、黄国昌这样说，怎么说呢？柯文哲的说法是，民众党作为台湾的第三势力，不想当小蓝，也不想当小绿哦，所以抛出这样子的一个结论。如何因应哦，是你两党要思考的，特别是民进党高层。黄国昌讲说，民进的民进党哦，你要停止情绪勒索。如果民进党心中还有人民，你就应该把票投给黄珊珊。好、哦，如果民进党五十一票都投给黄珊珊，那黄珊珊这个小党民众党就会出现立法院院长了。哦，黄珊珊的说法是说，了解这样的选择，两面都不讨好，来自两大党的攻击跟分化，将会发动核爆级的攻击哦。看到政治上的尔虞我诈哦，民进党是铺天盖地的骂民众党。他说：“这个民众党啊，每一天都有一种一种版本，不断的刷存在感哦。这种戏码哈，会玩到让民众反感。”林俊宪也讲了哦，说你就是要保送韩国瑜，甚至前立委谢欣妮讲得更直白了，在他的脸书上直接用 T M D 哦，大家知道这是什么意思，我就不赘述了。就是要支持韩国瑜，他在谴责民众党哦。我们看到来自于民进党的朋友，大概都是这样的论述哦。郑云鹏讲了，民众党只是假道学的标签。白银，你要想清楚是否保送韩国瑜哦。王定宇也讲了，他说我们尤熙坤跟你们韩国瑜的社会评价很清楚，有多清楚？我们看看哦。你认为柯建明、尤熙坤的形象有非常好吗？恐怕是每一个人的标准不一样。老柯哦，在台湾人民的心中的形象，嗯，可能大家也有定见。我们看到，包括网络上呃、哦、不断传出这一张卡通图哦，这是他 copy 制呃这个民众党跟国民党在拜会的那一天，韩国瑜跟黄国昌拥抱的那个那一瞬间呐啊，所以极尽啊，极尽这个。挖苦恶搞之能事，而另外我们看到这里郑丽文，他解析韩国瑜罕见的特质，他说韩国瑜其实很适合来当立院的龙头，因为他的身段很柔软，又不像哦有求于人。他说韩国瑜有台面上政台面上政治人物很少看到的人格特质，蓝营内有同样政治身段跟口才的。只有吴伯雄，即使对方有再深的仇恨，也很难对他不礼貌。而且身段柔软，又不像是有仇于人。你看到，其实他跟黄国昌算是有仇哎、欸。如果真的要计较，真的是有仇哎、欸。二零一九年当时他要选总统的时候，黄国昌在媒体上指控。韩国瑜的岳父啊，他们家那块地呀、啊，如何如何，底下有什么样的这个糟糕的事情，不是去开挖了吗？还记得吗？如果说真的要有仇，他跟黄黄国昌是有仇的，可是他可以主动提出来要拥抱。而另外呢，我们再来看看绿营是不是杀红了眼啊？包括你看到尤熙坤哦，他私人独桥翠，怎么讲呢？党内其实对他开骂了，因为尤熙坤前一天讲说我挺。单一招委，这是民众党丢出来的议题，结果党内一片挞伐、欸，哎，还有包括一些名嘴啊，讲得更难听啊。王瑞德讲说：“你是老糊涂还是没出息啊？没院长当就活不下去了吗？让尤熙坤离开立法院，让真正有战力的王毅川来。”周玉蔻继上一次在广播节目里头哦，不断的跳针，两个人针锋相对之外哦，他又讲了说：“你尤熙坤这是投名状吗？”没出息，丢脸！哇，话讲得非常重哦。过去被尊为水牛伯哦，说他对民主有贡献，现在都烟消云散了哦。我们看到周玉蔻、王瑞德逼宫尤熙坤，要让位给王一川。而你看到黄阳明也是媒体人，他讲说尤熙坤人缘不好，但是受到赖清德信任。
为了让王一川<咳>当立委，绿营部分人士逼宫尤熙坤，让他没有办法再当立法院院长，连立委都当不成。尤熙坤现在四面楚歌，还拿民众党的论述打自己的党，这是大忌。哦，连黄黄阳明都这个呃。呃，算是对这个水牛博哦，来在这个边边打一番哦。我们来看看呢，这个水牛博怎么会落下今天这样子的一个境地呢？他是正国会的精神领袖哦，照理说你应该对他尊敬一点，而且他年纪也大了哦。你看党内这些他的子弟兵，这些都是正正国会的成员，没有一个人出来帮水牛博讲话哎。为什么？因为陈廷妃他现在要选台南市市长，他如果讲了，会不会变高嘉瑜啊？啊，林佑昌他也想选台北市市长，他如果讲了，会不会也变高嘉瑜啊？林佳龙外传他想当阁魁，他如果讲了，是不是也会变高嘉瑜？王一川不说话就是不说话，因为他有机会进入立法院，他干嘛讲话呢？所以看到这个呃，尤熙坤的下场，很多人都觉得摇摇头。来，请教韩冰哥。其实，民众党今天会说投自己是不意外了。之前大家在分析的时候，早就想到他们应该是会走这一这一条路，因为这一条路就是不会被归为小蓝，也不会被归为小绿。那看起来，民众党好像是走自己的路。那你要认为他是两边都得罪，还是两边都不得罪？其实就看你怎么去解读。那民众党会这样走，其实不令人意外。但民众党这样走，就代表结局已定吗？其实我个人觉得未必。因为现在民进党讲的一副好像就是他们还是要去支持尤熙坤跟蔡其昌，可是你不觉得很奇怪吗？你们自己要支持人，结果你们整个党在骂他，不是很奇怪一件事，有点莫名其妙。那实际上现在就变成一个很吊诡的情况就出现了，就是如果民进党投尤熙坤，就等于保送韩国瑜，不就等于是这样吗？这当然前提是国民党自己不要有人跑票。对对，那。现在就变成民众党把这个球丢去给民进党，看你民进党自己觉得要不要让韩国瑜上。因为之前不管柯建明也好，王定宇也好，这些人都把韩国瑜讲得非常非常的不堪。那现在就变成说，如果韩国瑜上的话，因为民进党五十一票嘛，民众党只有八票，那韩国韩国瑜如果能上的话，那是你握有最多票数的民进党你害的哦。嗯，就变这样哦。那那当然啦、啊，每一个可以不同解读，可是。民进党，如果你真的像你所说的这么讨厌韩国瑜的话，那你有这么讨厌黄珊珊吗？可能更讨厌韩国瑜一点。对啊，那那你应该去支持黄珊珊啊。所以我觉得黄国昌讲的没错、啊，你们应该去支持黄珊珊啊。嗯，对啊。那问题，民进党有办法这样做吗？因为一个大党不支持自己党的候选人，到最后可能出现什么？蔡其昌跟尤熙坤两个人自己投自己，嗯，然后其他<笑>其他民进党跑去投黄珊珊。你知道这会发生什么事吗？嗯、像黄珊珊还是会当选啊。对啊，黄珊珊会赢啊。嗯，对啊，一样会赢啊。所以我，我我觉得这个非常有趣啊，就看明天到底会不会出现这样的状况，民进党自己可以去思考看看。那我我觉得他们一直在去讲韩国瑜、傅昆萁怎么样怎么样怎么样，我我真的觉得，尤其是被一个外号叫“王八千”的人出出来讲，我觉得更好笑。你自己的形象很好，嗯、你是什么形象？社会评价。对啊，<笑>你的社会评价好在哪里？你忘记你的服务处被人家喷什么的字了吗？嗯，所以所以你怎么好意思？你怎么有脸出来讲这种话？那你们现在一直在酸黄国昌跟韩国瑜在拥抱，你知道明天很可能会发生一件什么事，你知道吗？嗯，就是明天如果真的是韩国瑜当立法院长，要最资深的立委，也就是柯建明负责颁奖给韩国瑜，那要<笑>要不要拥抱？哎、欸，我是建议，如果真的出现这个状况，韩国瑜就去抱他。对，你看他怎么办？<笑>你看他要不要闪？嗯、<笑>那爆他之后，因为柯柯建明才讲这是千古传奇嘛，嗯、那就让传奇再来一次，传奇再现。对啊，传奇再现啊，嗯、经典复刻，蛮<笑>好的。对啊，我我看你柯建明怎么办？嗯、所以你们自己话喜欢讲这么满嘛，现在回忆标很可能会打在你自己身上、嗯，那这就是你们自己的决定。那我真的是为尤熙坤感到不值啊，好可怜哦。我讲实在话。嗯尤熙坤去拜会民众党团是例行的惯例，理所当然的。所有立要参选立法院长的，本来就应该要去拜会。其实黄珊珊这次没有去拜会，反而是不对。嗯，那当然了，黄珊珊根本也没想当选所以他根本也不用去拜会。嗯，那尤熙坤去拜会一下，你老实讲，民众党的四个承诺，以前民进党自己曾经提过，单一招也是也是民进党自己提过的事情了、啊。请问一下，尤熙坤到底哪一点违背了民进党的意思？嗯。可是现在整个民进党把他骂了，跟什么一样？单一招委了
他们说单一招委不 OK 了、啊。没有单一招委，民进党自己以前提案过，哦、是被国民党挡下来了。那是因为他们那时候是多数啊。对啊，嗯、所以我我觉得你们这都是你们过去的主张，游锡堃不过是把你们过去的主张拿来附和而已。然后你们现在告诉我说游锡堃不对。<笑>那那请问一下，你们的逻辑到底在什么地方？然后一个一个把他骂得如此不堪。那我觉得更可怜的就是，从那一天扣扣姐跟他发生到现在，已经五天了，没有半个民进党人帮他讲话。然后讲，最起码以王义川这种正国会的后辈，嗯，人家又摆明了就要你要你要把尤熙坤让出来，让给你，让你能够进立法院。那你稍微也要也要稍微客气一点吧。他说说这没有这回事啊，怎么可以？我坚定支持尤喜坤，他一声都没吭呢、欸，一声都没吭呢、欸，这像话吗？他可,他可能很想进去，所以他不想吭。不是，那那我就觉得民进党这种世态炎凉到一个什么地步？所以加入民进党人，你看，民党人就是为了权力无所不用其极啊。陈廷妹为了选台南市长，因为提名权在赖清德手上，然后林佑昌想选选台北，然后。嗯林佳龙还搞不好还期望五二零他变行政院长，对啊，所以每一个都这样啊，每一个都为了利益，连自己派系的前辈被人家骂成这么难堪，然后都当做没看到，这种政党，我觉得拆掉算，烂掉算，丢人现眼。所以这个私人独憔悴哦，我们看到尤熙坤蛮落寞的。来，请教严老师。哦，我在美国教书的时候，有一次我跟一个老太太。呃，讲话就是聊天，在谈美国的选举。我问他说：“哎，我说你为什么不支持这个候选人？”他说 ：“He never asked for my vote。”哇！所以我觉得啊、哦，现在不管怎么样，韩国瑜也好，尤熙坤也好，如果你们真的想要当院长，请你每一个你的党内的立法委员。都应该要去打电话，你不要视为理所当然，好像说，哎呦，你们新进来的哪有什么别的选择，你就应该支持我。我觉得这是一个礼貌哦，就是你应该要去，去去打个电话，就你不因为现在拜会有时候不容易，至少要至少一个打个电话啊，就是说，哎，好像确认我知道你很支持我，但是啊，谢谢你啊，就是至少要这样讲一讲。这个我我看了很多，很多人就是觉得说。为什么你会去找钳子啊？要求他偷你、嗯？为什么你就把我视为理所当然？是啊，所以我觉得这个是礼貌上面都应该要做。如果你看那个美国的国会的议长选举的时候，那个票跑得很厉害的啊，在共和党的时候跑了跑了蛮多的。所以这个东西如果你做不好哈、啊，我觉得这个就是国会里头我们说要走向内阁制，哎，内阁制就是绝对几乎议员是不会跑票的，因为他们同时也是这个。这个内阁的人嘛，啊，所以都大概都不会跑，就是除非是你的这个结盟的伙伴啊，我们讲说这个联合政府里头另外一个党火大了，跟你跑掉，所以你就垮台，否则的话自己的政党几乎都不会跑。但是现在传出来还是会有可能会有跑票，那我觉得就是说。我们不要把立法院又变成议会好吗、嗯？我们的地方议会这个选议长的时候，哇，那个跑票的情况实在是，呃，常常出乎意料之外，就是每行都有票，都有都有价码，几百、一百、几百万一张，什么什么就跑了。那我觉得我们立法院啊、哦，以以台湾现在在每天在吹嘘的民主的这个成就，不应该有发生这种情况。嗯、那就是，如果今天民进党也希望我们的议会。是展现出我们的民主精神，大家就是不跑票，这个才是我觉得是是最最最最棒的一个民主展现的示范。哎、嗯，对，最好的示范、嗯，而不是说今天想着东挖一个西挖一个。嗯，那我觉得这个没有，因为这个不是哦，我们讲哦，不是法案。有的时候像法案，譬如说像过去民讲，呃，林淑芬跑票的时候，我觉得他有他的一个坚持，美猪之口。那这个、嗯、这个他可以哦、嗯，但是这个是选议长，你自己的党。请你稍微支持一下。嗯，没有错。这个民进党常常讲说，哎、嗯欸，我们是做最佳的民主示范。对，这就是最佳的民主示范。最佳民主示范。如果你把票全部倒给黄珊珊，<笑>那感觉说你这么泱泱大党、這個這個，你的做法就很怪了、嗯，老师。呃，看到这个结果啊、哦，我想这几个礼拜以来，我的论述都一贯嘛，都没有变啊、哦嗯。所以这个按照我的剧本来演出，其实心里面也蛮开心的啊、哦。反正就是呃，柯文哲，你的思路。啊，一直掌握的很准啊，呃，你的判断也一直掌握的很准啊，不管你故弄玄虚，但是你一定会朝这个方向走。果然最后的结果啊，那个一翻两瞪眼
，就是按照我的剧本演出，其实还蛮开心的。嗯，这道理很简单嘛，就是你一定选不上嘛，但是你不可能当小绿嘛，你当小绿，你民众党就没有未来了。你也不可能当小蓝嘛，嗯，你当小蓝的话，你民众党就分崩离析了，所以这个结果其实早就可以推断了。因此，我当时就一直在强调，就是说，你民进党要有自己的党格，同样的，你国民党也要有自己的党格。那你们自己的党格，现在国民党是第一大党，民进党是第二大党，民众党是第三大党，那你国民党你自己本身要怎么去运作？你自己要有战略，要有想法。同样的，民进党是如此，因为对民众党来说，他一定要想办法把自己最大化嘛。而且对民众党来说，他的企图性更强烈的是九合一选举的议员，因为他必须要在基层扎根，所以他这两年内他一定要独树一帜。而且呢，他的形象、他的 image， 就是他的那种刻板印象，要把它打上去的，一定要很明确。这样的情形才有可能巩固、聚牢。他现在的几两三百万，就是两成多的支持者，然后再往外扩大。好，那在这样的情形下，其实坦白说，他如果民众党一直扩大的话，其实也会边陲化，因为他会凸显出国民党跟民进党的老化。嗯哼，因为老化的政党是每隔一一次的选举，他就不利于一次；而年轻化的政党是每隔一年。他就增加一份的力量，甚至增加两份的力量。为什么？因为现在的中学生再过四年又有投票权了。是。然后呢，我们这些上年纪的人，可能我们就慢慢的不会去投票了、嗯，因为我们也可能不在人世间了，等等的这样的一个情形。好，那我讲这道理其实是很明白的。所以你国民党也好，民进党也好，自己本身要懂得自己要做什么。现在的情况是这样，嗯、现在的情况结果大概笃定了。也就是第一轮都不会通过，嗯哼，别想民进党的票会灌给这个黄珊珊，不可能的事情。那在这样情形下，第一轮不会过，那就一定是进入第二轮。第二轮民众党就退出来，嗯，在那边看这两个大党怎么样来互咬。这两个大党怎么来互咬？其实他们最想要看的是谁呢？看的是国民党的好戏。为什么？因为你看啊、哦，到今天为止没有听到民众党说你要亮票，我要记党纪处分。可是我们现在听到的都是国民党说你要给我亮票，你不能够跑票，你不能投错票，你不能够借故不来投票等等。你如果怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样，我要基于党纪处分。坦白说，当你讲越多的时候，你的脸丢得越大。嗯，因为大家会知道说，哦，原来这个国民党是如此的不可靠，如此的不可信，这个党内的这种氛围是如此的诡异，所以很多人可能会成为我们孙中山当初骂我们的国会猪仔议员。拿了好处，嗯，就便捷的、嗯，所以我觉得在这个情形下，民众党退出来，嗯，看你们两大党就在那边互斗，然后最后那个花落谁家，然后就看谁是世纪大烂党，嗯我个人认为国民党千万不要当一个世纪大烂党，嗯，这很重要啊。这次如果你没有一致团结纪律，你就会成为世纪大烂党。呃，再过几个小时，十五个小时左右，十六个小时左右呢，这个这一场大戏就会揭晓了哦。那明天也锁定我们的新闻大白话。